Привет. Давненько донаты не вставлял, ну потому что их не было. А сейчас хочу сказать спасибо вот этим вот людям. Спасибо вам огромное за ваши подарки, мне очень приятно. Спасибо, спасибо, спасибо. Также хочу поблагодарить Кирилла Шпака за то, что он предоставил идею для этого видеоролика. Думаю, многие из вас замечали различные уровни на ваших шапках, куртках, ботинках. Без разницы. И как правило, от этого уровня вообще ничего не зависит. Без разницы, какой он у вас. Если он, конечно, у вас не нулевой. О нем я сегодня вам и расскажу. Есть предметы с нулевым уровнем. Они являются багом, так как в игре не должно быть таких вещей. У вас, наверное, возникает вопрос, как они появились. Все довольно просто. Раньше в игре не было уровней. И когда эту систему ввели, то шапки стали получать случайный уровень. А ввели эту систему в 2012 году. До 2012 года шапки уже были в небольшом количестве и они получили нулевой уровень вместо случайного. Вот вам два примера, как выглядят предметы с нулевым уровнем. Если взять головной убор, то он подписан головной убор ограниченной серии нулевого уровня. А если взять какое-либо оружие, то это просто будет название этого оружия и нулевого уровня. Отсюда возникает еще один вопрос. Как приобрести данный аксессуар или данное оружие, которое будет иметь ограниченную серию и нулевой уровень? Согласен, приобрести их очень-очень сложно. Чтобы найти такие предметы, нужно искать самые старые шапки, которые были введены в игру до 2012 года. Все предметы с нулевым уровнем имеют винтажное качество, то есть старые закалки. Но вы должны понимать, то, что за этот нулевой уровень и за эту ограниченную серию вам придется очень хорошо переплатить. Вроде бы этот уровень никак не влияет на игровой процесс, никак не влияет на вид аксессуара, но это очень важно для трейдинга и для коллекционеров. Это можно сказать коллекционный ред предмет. К огромному сожалению, я не смогу вам назвать точный прайс, сколько вам придется переплатить. Но я могу назвать вам примерный. За оружие вам придется переплатить около двух ключей. А вот за шапки, там уже от 10 ключей и свыше. В зависимости от шапки, насколько она редкая, популярная. Ну и все в этом духе. Но если у вас очень много свободного времени, и вы не знаете, куда его можно деть, то вы можете поискать на торговой площадке данные предметы. И даже купить их по дешевой цене, потому что не все знают их стоимость и выставляют их по цене, которая в принципе не сильно отличается от таких же предметов, которые имеют уже какой-то уровень. Маленькая такая трейд схема, да? Но скорее всего такие предметы будут ценить больше коллекционеры, чем трейдеры, потому что предметов таких реально мало осталось и лежат они в основном у коллекционеров. Поэтому если вы захотите продать, то вы сможете сделать это очень легко, продав какому-то коллекционеру. В общем вот такой вот он нулевой уровень. Стоит ли он так? Того или нет, пишите в комментариях, прочитаю все, а самые креативные, конечно же, пролайкаю. Меня зовут Дрим, увидимся завтра, всем удачи и всем пока.